Alright, so kung gusto natin magkaroon ng live video sa ating webinar or virtual graduation, napakadali lang po. Ang kailangan mo lang is FB at pangalaw is the OBS Studio. Kung wala ka pa pong OBS Studio or Open Broadcaster Software, this is free to download. Just type obsproject.com then click Windows kung ang laptop mo ay Windows. Mac naman kung ang gamit mo. Depende po yon sa laptop na gamit mo. Since ako ay Windows, ito po yung dinownload ko. Kung ikaw wala pa, just download this. It is free. Okay? And then, once na meron ka ng ganyan, open mo yung OBS. Ito po yung lilitaw. Blank. So, ang, ang gagawin lang natin is, aayusin natin yung ating uh, OBS before going Facebook Live. So, if we are here already, kiklik mo lang itong sources. Right? Click natin itong plus. And then, image. Grad. Graduation. Title. Kailangan lalagyan natin ng title para hindi tayo malilito. Click OK. Then, i-browse natin. Alright. Nasa pictures yun. Okay. Ito, for example, this one. Siyempre, depende po yan sa inyo. Then, click OK. So, meron na tayong title. Pero, titignan nyo, hindi siya nakaayos. So, ayusin natin siya. Kailangan nakalapat. Alright. And then, ayusin natin. Ayan. So, okay na yung title natin. Nandiyan na. Then, mag-click tayo ng isa pa para sa ating gagamitin. Media source. Lagyan natin ng countdown. Ang countdown, pwede nyong i-download ito sa YouTube. No, marami naman sa YouTube. So, click natin yung browse. Ayan. Ito, meron na akong din-download. Pero, mas maganda yung countdown siguro mga 30 minutes or 20 minutes para mas mahaba. Okay? So, yan yung countdown ko. Aayusin ko siya. So, itong countdown natin, nasa yan kung saan mo siya ilalagay. Kung dito, doon, or yan. Ako mas preferred ko siya dito na lang. Okay? Pero, nasa sa inyo po yan kung saan nyo po ilalagay yan. Siyempre, baka matakpan yung mga gusto nyong makita ng uh, title nyo. Ako dito na lang siguro. Anyway, this is just a tutorial, di ba? Ayan. Pag okay na siya dyan, okay na, let's go to another sources. Ang another source natin, media source ulit. Mas maganda yung inyong graduation video, nakakonverted na siya into a video. Kasi alam ko po na naka-powerpoint yan, tapos kukonvert nyo yan sa video. Mas maganda po yun. From the beginning, from processional to recessional, converted na siya as video. Pag nag-live po tayo sa Facebook, automatic na po yun na magpi-play siya ng kusa. Okay? So, naglagay lang ako ng sample dito para ipakita natin kung paano nga ba gagawin ang Facebook Live via OBS. So, i-click natin. Ang ginawa kong sample ay nasa output. So, ito siya, virtual graduation. Then, click OK. Ayusin natin kasi hindi siya nakalapat. Alright. So, nagtataka kayo bakit nandun pa yung picture. Kasi po, naka-open pa siya dito. Pero, pag tinanggal natin siya, mawawala na yun. So, ganun lang naman po yun. So, ito kailangan nakalapat. Ayan. So, lapat na siya. Sulok to sulok. Alright. So, ayan na yung tatlong kailangan natin. Ngayon, kung gusto mong kailangan pa ng mga background music, for example, yung Ida March, pwede rin po maglagay. Media source din yun. Ida March. Ayan. Tapos, hanapin natin sa ating downloads. Dinownload ko na yun. Alright, so yung original ang gagamitin ko. Okay, then click OK. 
So, mapapansin nyo, walang lumabas kasi po, audio siya. Audio, no? Maririnig mo lang siya. So, tatanggalin ko muna siya. Ayan. Tatanggalin ko muna yung graduation video. At ang palilitawin ko muna is the countdown and the timer. Ayan. Yan muna yung palilitawin ko para mamaya eh. Sige, alisin ko muna yan. Yan na muna ang papalitawin ko. Para mamaya, ready na siya. Ngayon, ayusin po natin ito. Siyempre, ang bauna is title. Drag mo lang. Ayan. Kaya, itong countdown, lagay mo lang dun. Ayan. Alright. Tapos yung Ida March, baba mo. Ayan. Nasa inyo po yan kung ano yung pagkasunod-sunod po ng gagamitin mo sa OBS. Okay. So, tapos ka na dito sa OBS. Ready ka na for streaming. Ang gagawin natin para ma maging Facebook live siya or ma-live siya sa Facebook, pupunta po tayo ngayon sa Facebook. Tayo sa Facebook. And then, since gamit, alright, since gamit natin yung ating school account dahil meron tayong account doon, i-click mo lang itong video. Alright? Ayan, so live video. Alright, tapos i-click mo tong stream key. Alright, uh, sir, what if po na wala naman akong school account? Simple lang din, halimbawa, nasa home ka, i-click mo lang itong tatlong tuldok, tapos live video. Same lang din po yun. Okay, click mo tong live video. Pupunta ka rin din naman doon sa uh, portion na kanina. Pag nandito na tayo, ibaba lang natin. Kasi may kakapi paste tayo dito. Right, mapapansin nyo to, waiting for the live video. Isi-set up natin. Kukopihin natin itong URL, saka itong stream keys. So, kopihin natin. Right, and then copy. We will go back to OBS. I-click naman natin sa OBS ang settings. Ito yung settings. Okay. Pupunta tayo kay stream. Tapos, ikakapipaste natin. Ito siya. Nagawa ko na siya kanina. So, ulitin lang natin. Copy, paste. And then, yung stream keys. Ganun din. Kukunin mo yung stream keys sa Facebook. Ito yon Stream keys. Copy, paste. Then, ilagay mo kay doon, copy paste then. Right? Once na nalagay mo na 'yon, click apply, click okay. So okay na. Ngayon, ang gagawin nit, so ready ka na for streaming. So click start streaming since nakaayos na 'to. So remind ko lang kung ano yung gusto mong ipalitaw sa ating screen, sa ating monitor, ito lang ang nakikita mo sa Facebook yan. Hindi ito makikitang sa baba. Yung control panel, hindi makikita yan. Ito lang. Pag kinlik po itong mata, yan ang lilitaw. So, nasa sayo, uh, isa lang ang gagalaw ng laptop or desktop, kung ano ang palilitawin niya. Kaya dapat alert siya sa pagkasunod-sunod ng program. Countdown, pwede na magkasama yan. I-click nyo lang up. Okay? I-click mo yung up. Pag dinawan mo yan, mawawala yan. Click mo yung up dito para lumitaw yung countdown. Tapos, kung gusto mo countdown lang siya na malaki, nasa sa'yo na yan. Alright? So, tanggalin ko muna yung countdown. And then, click start streaming. Okay? Pag nag-start streaming ka na, ayun na o, naka-live na siya. So, we will go to Facebook Live. So, makikita mo, alright, na waiting for uh, live video na siya. Once na nandito ka na sa Facebook, hindi pa to live hanggat hindi mo kiniklik yung go live. Alright? So, pag kinlik mo yung go live, doon pa lang siya magla-live. So, i-click natin, go live. Yan. Tandaan lang natin na naka-private videos pa to. So, hindi pa yan makikita ng public. Kasi nga doon sa settings, papalitan mo pa siya ng public. So, tingnan mo, live na siya. Ngayon, pabalik tayo doon sa 
Ito nakikita na to sa Facebook ng madlang people, ng mga nanonood, ng mga parents, ng mga estudyante. Ang magiging itsura ng control panel mo being the presenter or kung ikaw man ang nag-ooperate nito, andito yung control panel mo. Ito siya. Kung anong gusto mong palitawin, pag kinlik mo yan, lilitaw na yung countdown. right? Pag gusto mo nang mag-start yung video, siyempre tapos na yung countdown, pipindutin mo to, tas tatanggalin mo yung dalawa. Pag kinlik mo to, tas kinlik mo yan. Alright? So, yun na yung lilitaw. Diba? Anong itsura nito? Pag itong lilitaw sa Facebook. O yan, nakalive ka na. So, diba? Napakadali lang. So, kung gusto mo namang palitawin ito na may, na may music habang nag-aantay sila, click mo lang itong audio. So, tingnan natin sa Facebook Live. Medyo mabagal yung aking internet kaya ako naglalag. Pero kung malakas po yung internet, okay po yan. So kung ayaw ka na, kung tapos ka na, click mo na ito, end time. So ganun lang po. Uh, tapos ka na, ganun lang po mag uh, Facebook Live. So sana po ay natutunan nyo kung paano mag, uh, mag Facebook Live via OBS at yung pre-recorded na video mo. Once again, this is Teacher Robbie po at mabuhay po kayong lahat. Happy graduation and happy preparation for everyone. Thank you. God bless.